Hello everyone! Today I am going to share with you guys my ideas and learnings about how we can express the correct sentences to use if you want to show or you want to show your sympathy to the bereaved. Before anything else, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pakipindot naman ang ating subscribe button, like button, at ang ating notification bell para ganahan naman akong gumawa ng mga educational contents na kagaya nito. May tanong ako sa iyo. Pag may kakilala kang namatayan o kaibigan mong namatayan, ano ang kadalasan mong sinasabi upang maipakita mo ang sipatya mo sa kanila? Comment below para sa ating dagdag na kaalaman. Disclaimer lang kaibigan, I am not an English teacher or English major. Lahat ng sasabihin ko sa video na ito ay nakabase lamang sa aking natutunan at sa aking mga research. So kung may mali man akong masabi, pakitama na lang at huwag nang mangbash pa. Swertehin tayong lahat. Kadalasan ay makikita natin or mababasa natin ang salitang bereaved. Ano nga ba ang salitang bereaved? Ang ibig sabihin ng salitang bereaved sa wikang Filipino ay namatayan. Kaya, kadalasan nating makikita or mababasa ang salitang to the bereaved family. Ang word na bereaved ay isang adjective. Kaya sinasabing bereaved family or ang namatayang pamilya. Pwede rin naman siyang maging noun. To the bereaved. Tayong mga Pilipino ay napakasinsir natin magpahayag o magpakita ng ating simpatya sa mga namatayan. Kaya pag may namatayan tayong kaibigan, kakilala, o kahit sino pa yan, ang sinasabi kaagad natin ay Condolence. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tama na condolence lang ang ating sasabihin. Kahit pa sa mga native speaker, ay nisa sa kanila ay walang nagsasabi ng condolence. Based on Merriam-Webster Dictionary, condolence is a noun, sympathy with another in sorrow. Ibig sabihin, pakikiramay sa taong nagdadalamhati. Next definition is an expression of sympathy. Ibig sabihin ay ang pagpapahayag ng pakikiramay. Usually, plural form ang ating ginagamit sa pagpapahayag ng ating pakikiramay. Kung makikita mo sa example, The bereaved family received many condolences. Ibig sabihin yan ay ang pamilyang namatayan ay nakatanggap ng mensahe ng pakikiramay. Example, kung sasabihin mong, I heard about what happened to your mom. Condolence. Di ba parang ang bitin? Ang ibig sabihin niyan ay nabalitaan ko ang nangyari sa mama mo. Pakikiramay. So, wag niyo lang sabihin na condolence. Kung gusto mong magpahayag ng sympathy in English, dapat talaga gamitin niyo sa kompletong sentence. Dito rin sa Pilipinas, ang kadalasang basa natin sa word na to ay Condolence. Ngunit, in English, ang tamang pagpronounce word na ito ay condolence. We have to put the stress on the second syllable. Kaya, ang tamang pronunciation sa word na ito ay condolence. Condolence. Kaya, sa video natin ngayon, tuturoan ko kayo ng mga tamang sentences na gagamitin nyo if you want to show your sympathy to the bereaved. First, I'm sorry to hear about your loss. Again, I'm sorry to hear about your loss. Next is, you have my deepest sympathy. You have my deepest sympathy. Next is, I'm sorry for your loss. Again, I'm sorry for your loss. Next is, I offer my sincere condolences to you and your family. Again, I offer my sincere condolences to you and your family. Next is, please accept my deepest condolences for your family. Again, please accept my deepest condolences for your family. 
So kung may natutunan ka ngayon kaibigan, ay pakiclick naman ang ating subscribe button, like button, at ang ating notification bell for more educational videos like this. See you on my next video. Paalam! Tamang pag-pronounce word na ito ay kundok. We have to put I'm not afraid of the dark. 